Bonjour les amis, je vous emmène aujourd'hui en balade dans les alentours du boulevard Richard Lenoir dans le 11e arrondissement à hauteur du marché Popalcourt. Alors ce boulevard il démarre de là, de la place de la Bastille. Il recouvre en grande partie le canal Saint-Martin. Ça veut dire que sous mes pieds là il y a de l'eau. Alors il faudrait des heures et des heures pour parler de ce boulevard Richard Lenoir. C'est le terre-plein idéal pour faire de la balade, du sport et organiser surtout des marchés. Et dans ce nouveau numéro de Paname, je vous propose de faire de belles rencontres, de raconter de belles histoires, de parler d'innovation et surtout de gourmandise. Allez, venez savourer tout ça avec moi, c'est parti Paname autour du boulevard Richard Lenoir, c'est Thomas Sisley dans son dernier rôle. L'acteur de Largo Winch a ouvert un restaurant, le Hardy, à deux pas du Bataclan. Rencontre avec un comédien heureux. Quelle est l'équipe qui gagne Mesdames et messieurs, applaudissez le clown Frédéric Gersal dans son plus beau numéro, Monsieur Loyal au Cirque d'hiver. Bienvenue au comptoir japonais chez la pétillante Hiroko qui transforme les radis en artichauts et sa maison en resto. Yokoso, Hiroko. Retour dans les années 50, rue Oberkampf. Ici, le temps s'est arrêté. Dans les ateliers Edmond Alain et successeurs, rencontre avec Patrick, le dernier tourneur repousseur de Paris. Mais tout de suite, attrapez vos caddies à roulettes. Yvan vous attend sur le marché Popincourt pour faire le plein de légumes avec le restaurateur Pierre Sang. Panamarie Charles Noir, c'est tout un art. Bonjour Salut Yvan. Pierre. Bonjour Yvan. Bienvenue. Comment tu vas Je suis content de te voir. Et moi aussi. Alors tu viens souvent ici sur le marché Popincourt Oui, je viens assez souvent. Tu sais, le marché Popincourt, il vient le mardi et le vendredi. Ouais. Je trouve que c'est bien pour moi parce que ça me permet de revoir des fournisseurs avec qui je travaille. Donc ici, tu es chez toi Je suis un peu comme chez moi et je ouais. me sens un peu comme à la maison. On achète Allez. Tiens mon loulou, on fait comme d'hab. Qu'est-ce que tu veux Ce que tu veux. Fais comme d'hab. Ah, c'est comme ça que ça se passe. Pierre te donne 20 euros et c'est toi qui choisis. Ouais, c'est moi qui choisis. Et c'est quoi l'inspiration Ah oui, c'est bien. Comme ça tout le temps. Bah oui, c'est cool. <rire> et alors là, tu donnes quoi là Bah que des légumes de saison déjà. Ouais. Parce que bah faut essayer de, de garder nos chèvres dans les saisons. Ah ah. Ils ont du mal des fois. Mais ouais. euh, ah non, bon Il oh, de... y, y, y a un moment de reproche là, il y a un petit. Non, 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 pas du tout. C'est peut-être un des seuls chaises sur Paris qui arrive à travailler avec saison, alors c'est ça qui est bien. Si le restaurant marche bien, c'est parce que moi je suis juste un passeur et qu'à la base j'ai des super bons produits. Merci beaucoup. Ah ouais. Ah ouais, c'est une merveille. Au revoir, merci beaucoup pour cette découverte. On va peut-être y aller, nous non Allez, Yves. Hein Parce que le resto va ouvrir, alors Alors, qu'est-ce que t'en penses, alors, ce quartier J'adore. J'ai voulu t'amener ici, dans ce marché-là, c'est parce que j'ai passé beaucoup de temps avec hein, mes grands-parents. Ouais. Et que ben, c'est vrai que quand je viens ici, avec mon métier, j'arrive à voir des produits, et surtout, euh, j'arrive à me rappeler mon enfance. Moi, je vois en France, ce que j'adore dans les marchés, c'est quand euh, on a une richesse, une diversité au niveau des produits. Ouais. Et ça, c'est dû au cahier des charges, aux AOC, aux AOP, mmh. aux labels rouges. Et euh, c'est comme l'architecture, quoi. Il y a des choses qui sont géniales, qui permettent de, de garder la pâte, la signature française. Quoi. Là, on a fini le marché, et là, on va aller chez l'artisan qu'on appelle Charlie. C'est le personnage de la rue Aubertin. D'accord. Et qu'est-ce qu'il fait de beau, de bon, Charlie Alors, c'est mon poissonnier qui ouais. va acheter le poisson euh, tous les matins à Régis. C'est donc ici, chez Charlie. Salut, Charlie Bonjour Ça fait combien de temps que tu es ici Moi, ça fait 13 ans. Ça a dû changer en 13 ans euh, Ouais, beaucoup. Ouais. Ouais. J'ai amené beaucoup de choses. Parce que maintenant, il y a plein de restaurateurs un peu à l'image de Pierre qui s'installent ici, Exactement, non ouais. Mais c'est grâce à lui, d'ailleurs, que tout le monde vient s'installer. Même si moi, j'ai fait la démarche avec toutes mes médailles, toutes mes soirées. Tu fais des soirées ah, Je fais des soirées. Moi, je fais plein de trucs. Des vernissages, des expos, ici, des enfants, la, des écoles maternelles. C'est unique, ça. C'est unique dans Paris. Donc de temps en temps, il y a des œuvres d'art Il n'y a pas que les poissons qui sont des... des non, bah, euh, le poisson, ça reste quand même mon métier depuis l'âge de 13 ans. Moi, j'ai tenu la, une boîte de nuit à Marseille, à un sex shop à Paris. Ouais. <rire> ouais. 
C'est après... pour ça que Pierre V l'a choisi. Oui, parce que, parce que tu as tenu un sex shop. Non, non, parce que non, parce qu'il y a la qualité du poisson. Ben oui. Il ouais, y a la qualité, il y a le mais métier quand même. Comment on peut être un, un nightclubber, yeah. un propriétaire yeah. de boîte de nuit, puis après poissonnier C'est l'amour. J'ai rencontré un mec qui m'a donné l'amour de travailler le poisson. Il ne faut pas oublier que Charlie il fait attention avec tout ce qui est poisson bio. Il fait attention de ne pas travailler de poisson en voie de disparition. Je pense que ah, cette oui. éthique-là est vraiment très importante. Je pense qu'on est, on est pas mal là, chef. On est pas mal. Voici voilà. le poissonnier d'artiste Charlie. Voilà. On y va. On y va les enfants. <rire> Merci. Merci à toi. Ciao. À bientôt. Charlie, on va chez moi, c'est le pas Allez, Yvan, bienvenue. C'est mon premier restaurant, c'est le Bispo, là. Ouais. Tu vas aller à Quentin, mon responsable. Bonjour. Bonjour. En cuisine. Martin, mon sommelier. Ah, c'est sympa, on mange face à la cuisine, alors. On a une réaction tout de suite, là. Exactement. On voit tout de suite le cuistot, on voit la réaction du client face au plat. Ouais. Bah, c'est génial. Et c'est la même chose dans l'autre restaurant à côté Exactement. Et dans l'autre restaurant, et bientôt le troisième, c'est un peu le même concept donc il y a un troisième qui va ouvrir, mais c'est la rue Pierre Sang, là. On va la, on va la débaptiser, la rebaptiser, non bah, On joue un peu sur mon nom, Pierre Sang, parce que j'ai eu la chance d'avoir un peu d'autorité. Mais en dessous des restaurants, sache qu'il y a des gens qui bossent avec moi depuis 12 ans. Ouais. Et c'est vrai qu'on partage tout. C'est important aussi. pour toi, le partage et le transmettre. Oui, tu sais, cette solidarité-là, on la voit pas assez, et... mais elle existe toujours, même à Paris. Et dans le quartier. Surtout dans le quartier. Check it out, check it out, check it out now. Autrefois, le quartier entre Bastille et République était moucheté de petites usines. Aujourd'hui, elles ont presque toutes disparu. J'ai rendez-vous avec Patrick. Il possède la dernière entreprise de tourneurs repousseurs de Paname, un lieu resté dans son jus depuis sa création dans les années 1900. Bonjour. Ça va, il est où Patrick Ah, il est là Salut Patrick Bonjour mais qu'est-ce que c'est que cet endroit bah, Un atelier de repoussage. Eh ben, le, ça, dernier une vraie de le dernier de Paris Le dernier de Paris. Qu'est-ce qu'on fait alors dans un atelier de repoussage Alors on travaille le, le métal en feuille. Si tu veux, on part euh, d'un disque. Ouais. On a un moule qui a la forme demandée. Ouais. Et on repousse le disque pour qu'il épouse la forme du moule. Ah ouais. Il faut avoir des bras. Hein. Bravo. Comment t'as appris ça, toi À l'école, il y, y avait une école en France. Il n'y avait qu'une école en France qui formait à ce métier-là. Ça fait une vingtaine d'années que la section repoussage a, a fermé parce que ça n'attirait pas assez d'élèves. Donc c'est un métier qu'on voit de disparition, quelque part Carrément, ouais. En tout cas, moi, ce que je voudrais que tu me montres aussi, c'est le lieu. Donc là, c'est le premier atelier, c'est le plus grand. Voilà, là, il fait de la mise au diamètre, là. Ouais. C'est de la pièce aéro. D'accord. Le jeune homme qui est là-bas, il fait du polissage. C'est quoi comme... C'est comme de l'aluminium. C'est de l'alu, ça, oui. Ouais. Ça se repousse aussi, l'alu Ouais, ça se, se repousse. Très bien. Ouais. Et là, c'est qui, là C'est le fondateur. Monsieur Alain. C'est lui. Qui surveille encore la maison. Il est toujours là, ouais. Mais avant, avant ici, on avait plein d'ateliers de repousseurs euh, C'était le quartier des, des repousseurs ici. Il y avait au moins une vingtaine de sociétés. C'est ce que me disait mon ancien patron. Dans la rue Aubertin. Dans le, la rue Dans le quartier. Voilà. Okay. Et là, c'est un deuxième atelier. Donc là, c'est la même chose. Voilà, c'est la même chose. On n'avait plus assez de place, donc on a mis quelques machines ici. Avec plus de bruit. Ouais, ça, ça c'est une machine qui un chante. peu plus vieille. Donc pourquoi il y a des grands bras comme ça là Alors c'est pour euh, qu'il ait plus de force, pour pouvoir repousser la matière. Ouais, il y en a plus, il y en a encore. Ouais. <rire> Attention à la marche. Sur la marche Ouais. Ça va, tu suis Je suis, je suis. C'est bon. C'est quoi là C'est la showroom là Voilà, c'est ça. On montre un peu tout ce qu'on sait faire. Waouh On fait des, des chandeliers Toutes les pièces qui sont là sont repoussées. Mais ça reste toujours des petites séries. Hein. On est vraiment là chez un artisan quoi. C'est ça. Ouais. C'est pas une usine, c'est un non, non, artisanat non, pratiquement d'art. Et par là Bah ça continue. Attention sur la tête. Ah Il hein, faudrait ranger ta chambre là. Hein. Ouais. <rire> c'est un peu le bordel, comme tu dis. C'est quoi ça Ça c'est la bombe atomique. Non. La tête de la bombe atomique. Quand Chirac refaisait, faisait des essais nucléaires. Ah oui, les derniers essais nucléaires voilà. de Nouméa. C'est ça. On fait tout ici. On fait tout. 
C'est incroyable, c'est quand on voit tous ces objets là qui sont un peu, sauf la bombe nucléaire qui n'est pas un objet du quotidien, mais il y en a plein qui sont des objets du quotidien. Et on, on se dit tout d'un coup, voilà, ça existe, ça s'est fait ici, à Paris, dans cet endroit. On continue. Ah ben voilà, on a fait le tour. Non. Ben si, on, on est au-dessus de l'atelier tout On est au-dessus de l'atelier principal, mais on n'a pas fait le tour. Reste encore Parce qu'il en reste savoir. encore Ouais, mais c'est bientôt fini tout ça. Pourquoi On est expulsé. Comment ça ah ben, Un promoteur immobilier qui a tout racheté là. Donc on doit partir d'ici quelques mois. Ah oui J'imagine que la pression immobilière, elle est énorme ici. Ah bah ben oui. Euh... Euh, tout le quartier, là, même dans tout le quartier. Maintenant, le 11e. Euh... Tous les ateliers, tout ça, ça disparaît. Est, tout est parti. Il, il, il reste plus que nous. C'est dur de quitter ces lieux. Mais parce que là, il y a quand même une histoire. Il bah, y a une histoire. C'est là que j'ai commencé, quand même. C'est important. Tout a commencé ici. Et, et ouais, c'est sûr que ça va être dur. Ça va être dur. Ma balade dans le quartier sous la pluie me conduit à présent dans un endroit insolite rue Terno, le comptoir japonais. C'est le domaine d'Hiroko, une femme pétillante qui a découvert la France grâce à Alain Delon. Hiroko Pardon Hiroko Oui Hé hey. Bonjour, Bonjour. <rire> Yvon, ça va Comment ça va Bien Bienvenue Malgré la pluie Oh là là Qui tombe, qu'on entend Voilà Raconte-moi, parce qu'on rentre par un tout petit restaurant, que je comprenne bien ici. Oui. C'est ta maison, c'est un restaurant, qu'est-ce que c'est exactement ah, Le restaurant, euh, c'est à partir de, de 2011. Ici, en fait, euh, c'est une maison, tout premier étage, il y a cinq pièces. Donc les gens, ils peuvent venir table. déjeuner ici, dans ta partie euh, est privée à toi Exceptionnellement, quand ils le réservent bien. Ils le réservent bien. Et c'est le cas ce midi <rire> Oui. Il y a des gens qui vont venir dîner voilà. dans ta partie à toi Voilà. Ah ouais, euh, c'est ça le concept que... du restaurant ouais, ici Ouais, bah écoute, c'est des gens de quartier que je nourris avec mes légumes. Hein. Alors, il y a un beau piano, dis donc. Tu joues euh, Je fais accompagner par le pianiste et je chante. Ah, tu chantes Ouais. Bravo C'est vrai qu'il faut qu'on s'y mette là parce que ah bah oui, le, hein, le ça, déjeuner ça arrive. Eh bah voilà. Qu'est-ce que tu donc, nous prépares de beau là Non, donc je, je te montre quand même nos légumes parce que j'ai été chercher hier à mi la forêt et nous avons une ferme de 18 hectares depuis 20 ans, presque 20 ans, 21 ans d'ailleurs, agriculture naturelle. Qu'est-ce qu'on cultive précisément Alors les maraîchers et ouais. puis les légumes japonais. Euh, voilà, donc... Ah bon euh... Et ça, c'est japonais Oui, juste... bah, ça, c'est japonais. Ça, voilà. Ce sont des radis à... Ah non, 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 ça s'appelle euh, daikon, hatsuka daikon. Ah, c'est pas des radis, non, ça. Non, ça. Bah, le goût de radis, non, c'est la même chose. Ça ressemble à des radis, en tout cas. Je croque comme ça Vas-y, vas-y, vas-y. Ah oui, ça ne pique pas du tout comme les radis. Et puis, ça hum, a un, un goût... goût d'artichaut Exactement. C'est fou, hein bah, C'est des radis artichauts, j'avais voilà. jamais mangé ça. Ce que je voulais, c'est que les, les Français... Euh, découvre le vrai goût euh, japonais, c'est la matière première. Donc mm -hmm. quand on s'occupe euh, du puits, la semence, ça a un goût différent. Hiroko, comment tu es oui. arrivé en France C'est quoi un peu ton parcours 73, j'arrive parce que j'étais amoureuse d'Alain Delon. Euh... <rire> je voulais me marier. Avec non. un Français. Voilà, avec un exactement. Français. Donc je suis allée à La Rochelle. La cuisine, c'était pas ton métier du tout Ah non, 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 non. D'ailleurs, ce n'est pas... Euh, la cuisine qui m'intéresse, c'est d'improviser, c'est de créer à partir de, à partir de matières premières. Qu'est-ce que je peux faire Quand je suis avec mes voisins qui viennent manger euh, chez moi, eh ben, à quelle faim il a euh, Il est fatigué, il a euh, gueule de bois ou euh, il a envie, euh, tout ça. Et en fonction de eux, je cuisine. Ok. Et, et, et quand on vient chez toi, il faut plutôt réserver. Hein oui, absolument. Parce que des fois, tu n'as pas envie de servir. 
Euh, mais je suis occupée, c'est tout. C'est pas... nuance, nuance. Tu m'accompagnes Oui. Oh, c'est beau. Ah, merci. Ah, mais il a un autre goût encore, lui. Il a le goût de viande. Wow. <rire> tu vois C'est incroyable. Non, mais c'est que le palais s'habitue à le... juste les... In... Comment on dit Ah oui, d'accord. Et donc, tu vois, et après, tu découvres autre, autre chose. chose. Est-ce qu'on peut venir aussi acheter des, des, des légumes oui, chez oui, toi Oui, oui, une ah fois oui par mois, oui, oui, oui. je partage avec des particuliers, donc ils le réservent par Internet. Alors ici, écoute, je vais te quitter parce que je vais continuer ma balade. C'est vrai que c'est la maison du partage, mais il y a quelque chose quand même d'assez improbable à l'entrée, ça, là. Ah, mon bijou Donc c'est un hydromassage. Mm -hmm. Donc il y a tous les massages qu'on peut faire sur le cuir chevelure. Et... Tu fais le massage ici. D'accord. Tout ça assis sur les toilettes. Exactement. Dans mais, 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 mais partout, hein. tu le fais comme ça et tu fais le dos. Tu le fais partout. Hein. C'est vachement bien. Et tout ça dans l'entrée. <rire> C'est mon salle de bain. Je t'embrasse. A très bientôt. Je ferme la porte, je te laisse dans tes toilettes sauna. Ok. <rire> okay. Au revoir, Yoko. Oh, check it out, check it out, check it out. Parmi les monuments du quartier, je vous conseille de ne pas louper le cirque d'hiver rue Hamelot. J'y retrouve mon camarade Frédéric Gersal toujours prêt à faire son grand numéro. Oh, Roger Lanzac Roger Lanzac Roger Lanzac. Entrez, entrez Je suis très ému de rentrer ici, ah oui. parce que ça me rappelle justement quand j'étais gamin à la piste aux étoiles. Bien sûr. Alors si ça s'appelle un cirque, c'est bien parce qu'il y a le mot circus à l'origine, c'est-à-dire le cercle. On l'a bien ici entièrement représenté. Tout commence au mois de décembre 1852. Là, c'est le Second Empire qui commence. Louis-Napoléon Bonaparte, ancien président de la oui. République, devient l'empereur Napoléon III. Nap 3. Et c'est son demi-frère, le duc de Morny, est ministre de l'Intérieur. Oui. Et il oui. y a un gars qui s'appelle Louis de Jean et qui n'arrête pas de le tanner depuis un temps. Un fou. Frédéric Gersal de Non, de non il s'appelle Louis de Jean, propriétaire d'un cirque au bas des Champs-Élysées qui s'appelait le Cirque d'été. Et son cirque était, euh, fonctionnait surtout du mois de mai au mois de, de fin octobre. Et le reste du temps, il fallait faire travailler les chevaux, il fallait que les artistes puissent euh, gagner leur vie. Et du coup, il, il se demande s'il n'y a pas moyen de créer un cirque pour l'hiver, un cirque en dur. Finalement, le duc de Morny cède, lui dit d'accord, on construit un cirque d'hiver. Alors lui, il fait venir un des meilleurs architectes de son temps, Jacques Ignace. Itorf, il lui dit voilà, construisez-moi un cirque où je puis mettre 5000 spectateurs, des écuries pour 200 chevaux et surtout que ce soit un monument. Il y a 5000 personnes là, non Non, alors aujourd'hui il y en a 1600. Parce que tout ça, évidemment, je vous parle des origines. Là, oui, hein. oui. Tout ça va vivre et puis il va se transformer. Après Louis de Jean, c'est la famille Franconi, famille de cirque qui va reprendre les lieux. Puis après, les frères Pâté en feront un lieu de cinéma. C'est oui. assez, assez étrange. Bah oui, les Pâté. Et, bah oui. Et après, oui, il y a quoi alors Maintenant, ça s'appelle Bouglione. Ah ben voilà, parce que les frères Bouglione arrivent ici en 34 qui vont en faire ce cirque d'hiver Bouglione que l'on connaît aujourd'hui avec euh, tous les ans des spectacles. une galipette Non, rien du tout. Venez, je vais vous montrer d'autres choses. Une chose. On n'a pas le temps. Il oh. ah, y a le trésor de la piste et puis il y a les trésors qui sont ouais. autour. Alors venez voir parce que c'est magnifique. Tout est, est consacré à l'empereur. On est au Second Empire et on le voit dans la décoration. Le bar de l'impératrice, mais on ira boire après. Venez voir ici parce que là, ce sont les écuries. Euh, je ne sais pas si vous allez passer par la porte ici. Si. Mais pourquoi bah, bah. Vous voyez, voyez la taille Oui. Conçu pour les éléphants, figure. Ah bah, je passe sans problème. Ah, oui. enfin, ah oui, ah, vous m'avez trompé. <rire> Alors, <Attention vous. rire> Alors, on est dans ces écuries, regardez, majestueuses. C'est un lieu ouvert au public aujourd'hui, on peut même y faire des, des, des fêtes, évidemment. Et ça prouve bien que le cheval est partout présent. D'ailleurs, un des quatre frères Bouglion était, les fondateurs, un, hein, était un dresseur de chevaux. Oui, absolument, les quatre frères. Alors, on les retrouve du côté, euh, de l'autre côté, côté dans le bar. Du, du bar de, de l'impératrice. Attention, passe... Babar. Oui, <rire> bien joué. Alors, juste à gauche, regardez, magnifique. Ah, c'est beau, ça. À l'abreuvoir. D'époque. Ah oui. Oh, 
Vous Donc imaginez choix... prendre, prendre un bain là-dedans Oui, ça serait sympa. Ah oui, ça serait bien. Non, mais vous voyez, c'est une décoration très Napoléon III, hein, évidemment, très Second Empire. Alors, magique, hein magique aussi. Somptueux. Enfin, tout est magique. Oui, c'est somptueux. Vous imaginez, c'est comme un foyer du public dans les théâtres. Vous savez, on vient boire un verre avant le spectacle. Et là, alors là, ce, ce lieu a été revu, recorrigé. Pendant très longtemps, ça a sans doute été des écuries ici, tellement il fallait de chevaux. Et puis, au cours des années 20, euh, on, a, on voit l'apparition de ce bar. On pense qu'il date des années 20. Alors, oui. 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 Ben, bah, je, oui. Moi, je voulais juste dire un mot sur la couleur rouge parce qu'elle est ultra présente. Oui. Ça vous fait penser, évidemment. Au théâtre. Et voilà. Rideau du théâtre. Rideau de théâtre. Donc, on est bien dans un lieu de spectacle. Et là, cette petite porte, qu'est-ce que c'est Ah, vous voulez tout voir Mais vous... oui, tout. Je veux tout savoir. Ben, alors, bon, vous voulez rentrer Oui. Vous savez ce que c'est là Pas du tout. Sur les appartements privés de la famille Bouguillonne Ah oui, ça c'est notre histoire peut-être alors. Peut alors. quelqu'un Et puis on rentre. On vous racontera une autre fois. Check it out, check it out, check it out now. Il est impossible de parler du boulevard Richard Lenoir sans évoquer les tueries de Charlie Hebdo et du Bataclan. Aujourd'hui dans le quartier, personne n'a oublié ces heures sombres, mais la vie a repris. Je vais retrouver le comédien Thomas Sisley qui a ouvert un restaurant à deux pas du Bataclan. Salut Thomas Comment ça va Comment ça va Ça va bien. Merci de me recevoir dans, dans ton restaurant qui est à deux pas d'un endroit bien particulier, le Bataclan. C'est un hasard si tu as ouvert ici ou pas Non, c'est pas un hasard du tout. En fait, on m'a proposé pas mal de fois de m'associer dans, euh, dans les restos, mais j'ai toujours refusé. Jusqu'au jour où Ben, mon asos, m'a dit qu'il avait signé ici au Bataclan, enfin juste à côté du Bataclan. J'ai aimé ce symbole, en fait, de créer un lieu de vie euh, à côté d'un endroit qu'on a essayé de détruire. J'aimais bien l'idée. Mmh. Donc non, c'est pas un hasard du tout. Et je suis super heureux d'être là à 20 mètres du Bataclan. Quoi. Mmh. Et là, aujourd'hui, ça, ça, ça a repris la vie, c'est comme avant On se plaint pas, nous, ouais. Non, tout, tout, a priori, tout va bien, quoi. Parce que c'est quand même un métier particulier, restaurateur. C'est pas mon métier. Je n'ai ouais. pas la prétention d'être restaurateur. C'est pour ça que je me suis associé avec un restaurateur. Mais t'as quand même mis ta touche dans ce que je vois, là. Oui. Vraiment, on se croirait un peu aux états unis à New York. Tu te sens... C'est fait pour que tu te sentes bien. une fois par an. Et j'y vais euh, ouais, au moins une fois par an. J'ai mes deux frères en fait qui sont là-bas. Waouh Alors Épaule d'agneau. Uh -huh. Ça c'est C'est vraiment les coquillas de jambon euh, comme on était enfant. Quoi. Il y a du comté en plus et quelques truffes. Donc Thomas, c'est toi le chef de cuisine Exactement. Il y a un chef ici, c'est Thomas. Tout ce qu'il fait est tellement bon que j'ai pas, tu vois, j'ai pas de manque, en fait. Ouais. Et alors, les, les, les coquillettes à la truffe, c'est une première Alors, je veux dire, oui, les coquillettes, c'est, euh, je crois que c'est le seul plat chez nous que j'ai pas encore goûté. Je pense que ça a l'air du pleur, ça fait. Ouais, c'est bon. <rire> On est parti pour une cuisine. Visiblement, c'est pas toi qui fais la cuisine à la maison. <rire> je fais pas la cuisine à la maison, j'ai pas besoin, j'ai un cuistot. <rire> ça, c'est cool. Et ne crois pas que euh, la première formule est la bonne. Ça a été Donc, il y a beaucoup de, de, de tests. Ouais. Oui, on a, eu, on a eu un bon retour déjà avec Go Emilio, qui est venu euh, très ah, rapidement. Oui. Euh, oui, pardon, on fait partie du, <rire> on fait partie du Got Emilio. Voilà. Excusez-moi. Ah oui. Voilà. Je, je suis désolé. Hein. Euh, D'accord. Je ne sais pas pour t'impressionner. Non, hein, non, non, mais, mais euh, tout d'un coup, tout d'un coup, ça prend une autre saveur. Quoi. <rire> okay. T'as bien mangé J'ai très très bien mangé. C'est super bon. Alors, ce que je te propose. Si, si t'as un peu de temps, c'est de rester un petit peu. Parce que euh, de temps en temps, on fait des soirées un peu particulières euh, en bas. Ce soir, on a une soirée. Une soirée blind test. Blind test C'est-à-dire en bout du vin ou quoi Pas exactement. Je pense que c'est plus un jeu. Ah d'accord. Excusez-moi Quelle est l'équipe qui gagne ouais, bah ouais. Yeah bon, Tu connais le principe des blind tests Ouais. 
C'est complètement dans l'esprit de la maison. Ouais. On bande de copains, bien, on s'amuse, on s'éclate, on se prend pas la tête. Exactement. On se prend pas la tête. On est avec des gens qu'on connaît pas forcément, on passe une bonne soirée. Ah, c'est pas tes potes. Tu les connais pas. Je connais personne là. C'est beaucoup plus calme ici, hein, parce que c'est chaud, bah, là, hein. il y a de l'ambiance. Ouais, c'est hein. chaud, ouais. Bon, alors, j'aime bien l'ambiance qu'il y a en bas. J'ai gagné, alors Non, t'as rien gagné, non, t'as donné une bonne réponse. Ouais, donc, je sais, voilà, la réponse, on, on est gentil. Il fallait trouver, quand même. Il fallait trouver, c'est vrai. Bon. Mais bon. En tout ouais. cas, c'est super agréable de terminer l'émission ici, avec toi. Je vais en profiter pour inviter les téléspectateurs à venir voir ou revoir cette émission sur François.fr. À venir aussi me parler sur les réseaux sociaux, me donner euh, vos bons plans. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Panam. Faut pas hésiter à lui poser des questions parce que ce monsieur est très agréable et il a plein 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 de bonnes adresses. Eh hey, super, merci, c'est cool. À la tienne. À la tienne. Et justement les bonnes adresses à retenir dans ce numéro de Panam. Le Hardy au 44 du boulevard Voltaire. Le comptoir japonais avec Madame Hiroko, attention, il faut mieux réserver. Et enfin la cuisine fusion de Pierre Sang, rue Oberkampf.